Siema ma ludzie jak leci. Jesteśmy w warsztacie Moto Technology wraz z moim bratem. Kręcamy dobrą sytuację. Mamy motocykl od Olka Ostrowskiego. Byliśmy w Warszawie, nagrywali dla niego pewien materiał odnośnie naszych dwóch wcześniejszych motocykli e, customowy, e, jakiś czas temu zbudowaliśmy. Między innymi Motocycle Show e, w Warszawie i spotykamy się tutaj. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. <laughs> Mamy motocykl, jakąś starą Honda XL. 125. Jak widać ten motocykl jest no trochę można powiedzieć w kiepskim stanie, aczkolwiek można z niego zrobić coś ciekawego. Niektóre podzespoły działają, niektóre nie, ale co będzie trzeba to zregenerujemy nademu temu motocyklowi. Drugie życie będzie jeden niepowtarzalny i wyjątkowy. Mamy kilka ciekawych fantów, żeby tutaj niego wizualnie zaadoptować. Między innymi ciekawą reprodukcję z broi rycerskiej. Dawien, dawien, dawna. Ogólnie rzecz biorąc jest na kompletna. Mamy do wykorzystania, tak jak właśnie Mateusz mówi, yy, po pierwsze... Bardzo fajny hełm. Kolanniki czy uchwyty na barki w No to całkiem nieźle, całkiem solidnie i myślę, że ktoś nie jeden pojedynek tym stoczył, sądząc po otarciach, wnieceniach Ale. i tego typu sytuacjach. No myślę, że jakiś jeden rycerz tutaj mógł zostać pozamiatane. Mamy tak. jakieś ochraniacze na... Nie wiem w sumie na co. Ale kawałki blachy, z których z pewnością nie myślimy i wysłychamy coś ciekawego. Mamy tak samo tutaj... To są uchwyty na bary. To są uchwyty tak, na bary. To tak. są uchwyty na bary. Na pewno ten akcent trzeba będzie gdzieś zainstalować. Tak. Musi on być, ten znaczek jak tutaj widać. Pierwszy, na, spoglądam na tą mapę, to od razu mi się kojarzy to z jedną tylko jedyną opcją, w którym tutaj będzie to dostępne. A montowanie, zamontowanie tutaj tego jako słona tutaj na ręce. Wyspawanie tego, jak to będzie tutaj tak zmontowane, będzie mega, mega, mega ciekawie. Mamy tutaj dalej całą serię rycerskich fantów. Żelastwa, tak jest. Kolejnym elementem układanki i elementem, który wykorzystamy z naszej rycerskiej zbroi jest kask rycerski. Pewien pomysł dostaliśmy od Olka właśnie, aby wykorzystać fajne lampy soczewkowe jako przednią lampę, jako przedni deflektor. Jest to dosyć duże, dosyć masywne. Trzeba tak, by to, to jakoś będzie, fajnie, no. trzeba by to właśnie jakoś fajnie uformować. To jest tak. chyba najlepsza część całej tej zbroi. Idealnie się to mieści. Mamy to w głowie. Wygląda jak jakiś pod... No, a do tego zamkniemy jeszcze wtedy to. I przez te tutaj otwory będzie wydobywać się światło. I to będzie dawać na pewno świetny efekt. Tak jest, więc to jest kolejna część, której po prostu przeznaczenie jest oczywiste. Jedynym dostępnym oczywiście opcją będzie pozbycie się tutaj wyrzucenie tej oryginalnej lampy. Ten licznik Jasne. tak samo myślę, że jest tutaj na dobrą sprawę zbędny. Będziemy myśleli coś tutaj może mniejszego, bardziej... bardziej... Coś klasycznego trzeba tam zainstalować. Dokładnie, dokładnie. Taki także wielki i nieduży. Także jak się po prostu pozbędziemy tego, co tutaj mamy, tutaj przyłożymy. I w idealnej jakby tej samej wysokości mamy teraz tutaj ten hełm i, tak. i tą owiewkę. Tak, żebyśmy przecięli to właśnie tutaj w tym miejscu mniej więcej. Mhm. To zmieści się mniej więcej, myślę, to tutaj idealnie zakryje i stacyjkę, jakiś Aha. mały licznik i wkomponowanie właśnie tych soczewek, które tutaj mamy, jako, jako tej reflektory pod tym, pod tą przyłbicą. To będzie mega super opcja, będzie to wyglądało tak. super ciekawie. Także ten pomysł podoba mi się super mega. Zgadzam się z tym w 100%. Więc to już kolejny element zbroi, który mamy wykorzystany. Kolejna opcja to jest po pierwsze, kolejny element, który musimy tutaj zainstalować, żeby ten motocykl był, był ciekawy. Co mi przychodzi na myśl? Tak właśnie myślę, dobrą opcją wydaje mi się będzie właśnie wykorzystanie tutaj tego całego po piersia i tej, tej głównej części też tej, tej zbroi. Trzeba będzie to jedynie ewentualnie tutaj tak podoginać, zaadoptować. Tutaj to wycięcie to w ogóle jest spoko opcja, żeby zamontować jakiś ciekawy wlew paliwa w tym miejscu. Tutaj się to podogina delikatnie, żeby to było bardziej było dopasowane właśnie do smukłej sylwetki, do tego, do tego siedzenia. No tak, tak, tutaj tak, zamontujemy tak. to. A zamontowanie tutaj tego jako takiego właśnie dolnej części ochrony silnika, co będzie trzeba, to tutaj to się powycina, powygina i zamontujemy tutaj mniej więcej to w ten sposób. Tak, idealnie pasuje. Myślę, że to jest fajna opcja. Myślę, że to jest tak, opcja. i będzie można odnieść wrażenie, że ten y, y, motocykl jest jakby w pewnym sensie rycerzem, bo tu będziesz miał po piersie, a tutaj będziesz miał głowę. 
Powiem Ci, że istotniejszą rzeczą wydaje mi się, że byłyby te y, dwa ochraniacze na, na ramiona, bicepsy, czyli sercy, tego typu sytuacje. I co zamontować tutaj z przodu? No właśnie się teraz tak zastanawiam, czy zrobić tego no. y, osłonę lag, no. czy może wykminić z tego fajny przedni błotnik. Myślę ogólnie rzecz biorąc, jak no. w ogóle na to patrzę, na ten przedni błotnik i na to, to od razu widzę, jak to jest skonstruowane w jedną całość. Ob obcięcie? Tutaj tych nitów ewentualne jakieś takie? Po obcinaniu tej, tej blachy, wykorzystanie ta blacha byłaby, wyglądała kapitalnie myślę jako przedni błotnik. Mamy mniej więcej rozplanowane, co zrobić z tą zbroją, ale jest to jeszcze dużo innych ciekawych przemyśleń, które musimy zastosować. Kolejnym przemyśleniem, adaptacja układu wydechowego. Jak byś to zainstalował? Układ wydechowy już najlepsze jest to, co, że go mamy. Po prostu musimy zamontować go. Moim pomysłem jest no. coś właśnie w stylu, może i by nawet powiedzieć, mocowania oryginalnego no. układu wydechowego. Zamontujemy po prostu to, co tutaj jest, to, to czarne, czarne coś, pozbędziemy się go ciekawą opcją. Myślę, że byłoby go tutaj zamontowanie, żeby jednak tutaj ta ruda, no. żeby ją zostawić. Nic nie skracać, zostawić go taki, jaki jest. Ono może tutaj tak delikatnie stać. Delikatnie go wiadomo, schowane e, w miejsce oryginalnego tunika no właśnie, i wykorzystane mamy... na pewno tutaj e, mi miejsce oryginalnego kolektora. Zamontujemy go mniej więcej w tej pozycji, myślę, żeby on tutaj siedział. Ta końcówka może tutaj wystawać. Końcówka może wystawać, ale e, oryginalny tunik miał osłony. I właśnie teraz ja ewentualnie może wymyśliłbym, coś z pozostałości zbroi, żeby wykorzystać jego osłonę tutaj na, na tumi. To by była ciekawa to opcja, to jest, to jest jak on będzie tutaj wystawać, jednak żeby się nie popatrzeć, żeby to było tak. praktyczne, musimy wykorzystać tej z tych części. Myślę, że ta osłona, no. coś takiego, ewentualnie fajnie wy, wy, wyszlifowana do gołego metalu. Myślę, tak. że to jest ciekawa opcja. Zamontowanie go tutaj, tak jak właśnie mówię, na wysokości, żeby on delikatnie wystawał. Jeżeli chodzi o kolektor, to zamontujemy na nim jakąś taśmę termiczną, żeby to po prostu fajnie wyglądało, było praktyczne. Tak, tak. To się będzie komponować z tą zbroją i właśnie z, z tym chromowanym tłumikiem. Kolejna opcja to co zrobimy z tym oryginalnym airboxem. Nie no, wydaje mi się, że ta puszka musi stąd wylecieć i tutaj zamontujemy filtr stożkowy, który podkreśli fajnie charakter tego motocykla. I wydaje... Na pewno zostanie odsłonięty amortyzator. Amortyzator, jak będzie widoczny, to będzie to wyglądało dużo, dużo ciekawiej niż w oryginalnej wersji. Tak jest, Ale co no. zostawimy na przykład? Wyrzucimy tego Airboxa, e, instalację elektryczną, która tutaj jest, e, za, podprowadzimy tutaj w jakiejś puszce pod siedzeniem tak, delikatnej, pod siedzonkiem. Zrobimy go takiego bardziej minimalistycznego, czyli rozumiem, że ta przestrzeń tutaj zostanie pusta. Czy dorobimy na przykład jakieś małe małe osłonki. A Co byś tutaj widział? A byśmy poprowadzili yy, te filtry stożkowe? Filtr stożkowy zaraz zamontujemy przecież na, ga na gaźniku. Nie będziemy mieć żadnego krótca, ani nic takiego. Będzie on zaraz na gaźniku i tutaj będzie... będzie Czyli jeszcze, tutaj będzie nie będzie po prostu w ogóle tego elementu? No, no, no nie będzie. Nie będzie airboxa, ale to zostawimy tu pustą przesyń właśnie. Okej, okay, znaczy, jeżeli tutaj nie ma żadnego elementu, jest możliwość zostawiania pustej przestrzeni, no to wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądać. To już my mówili, właśnie tego airboxa się pozbędziemy, zostanie tutaj pusta przestrzeń, ta cała instalacja będzie schowana właśnie pod, yy, pod blachą, która będzie tutaj zamontowana między tymi rurkami. To jest ciekawa opcja właśnie, żeby, żeby to zrobić yy, w ten sposób, że dospawamy po prostu tutaj ze spodu blachę. Tak, tak, tak. Instalacja będzie bezpieczna, wszystko co tutaj będzie leciało spod koła, jednak na pewno tutaj niczego nie, nie, nie uszkodzi. Także tylny błotnik, robimy tylny błotnik, czy... czy, czy... No jest to motocykl też w teren, więc z racji tego, że amortyzator będzie odkryty, to może jest to słuszna opcja właśnie. Wydaje mi się, że tutaj jest kwestia do przemyślenia, ale jeżeli motocykl ma jednak służyć do śmigania w terenie, to błotnik raczej wydaje się tutaj słusznym rozwiązaniem z tyłu. Dokładnie. Zamontujemy błotnik, pozbędziemy się oczywiście tych oto podnóżków pasażera, z racji tego, że motocykl będzie jednak jednoosobowy. Także będzie to jeszcze bardziej surowy. Dobra, kolejna sprawa to instalacja elektryczna, która tutaj też jest nowa. Tak, ostry dał nam instalację. Jest która... ona kompletna do tego silnika. Jedyne co nam pozostanie to znalezienie schematu, podłączenie wszystkich kostek do całej, całej reszty. I też jest to mega, mega duży plus, bo na yy, zaadoptowanie jakiejś innej instalacji musielibyśmy też poświęcić dużo, dużo więcej czasu. Ważne, żeby właśnie był taki surowy charakter, a nie świecący, nie? Dokładnie, to dokładnie. To nie ma być w takim stylu chopera, tylko właśnie taki całkowicie inny Mad Max, jak to powiedziałem. Trochę Mad Max, będzie trochę Mad Max, więc do jazdy w terenie trzeba będzie zastosować tutaj też na pewno jakieś ciekawe opony. 
Dobra, zamontujemy tutaj jakieś większe trochę lacie, jednak żeby w terenie też można było sobie dobrze, dobrze pośmigać. Jeżeli chodzi o przedni amortyzator, to myślę, że go zagrenerujemy. Nowe uszczelniacze, nowy olej, nowe panewki. Jeżeli chodzi tutaj o ogolenie, myślę, że dobrą opcją byłoby tak samo też polakiedowanie tego. A może tutaj byśmy ten element y, oczyścili z farby i zostawili taki surowy, wiesz o czym mówię? Też by to fajnie wyglądało. Surowy element, surowy aluminium. Tak. Osiągnięcie tego białego? Zarysowane i takie nie... Czyli można, można, nie by można by to było wypiaskować, można by to było wypiaskować i... A nawet nie, nawet bym to zrobił jakąś taką e, metodą, żeby tutaj było widać te rysy, a nie jednostajny kolor. Kierownica, co myślisz, żeby zrobić z kierownicą? Zostawiamy ją oryginalną chyba, taka jaka jest. No, Ostry mówił, że ma zamiar czasami wyjechać w teren, więc myślę, że taka kierownica się idealnie sprawdzi. Myślę, że tutaj nie ma co kombinować. Myślę, że tak. Dobrą opcją, dobrą opcją to będzie. Odświeżymy ją ewentualnie, polakierujemy. Przełączniki, przełączniki zamontujemy nowe. Przełączniki trzeba zamontować nowe, z racji tego, że tutaj te, które są, są już w dosyć, dosyć opłakanym stanie. Jeżeli chodzi o tę kierownicę, to zostawimy ją oryginalną, polakierujemy ją, odświeżymy ją. Tak, nowe przełączniki, no i do tego tutaj zegary. Moim zdaniem one nie pasują do naszej koncepcji, więc tutaj zainstalowałbym jakieś małe odskulowe. Coś takiego, coś takiego. Stacyjkę zostawimy w tym miejscu, w którym... Tak, tak, jest. Tak. W tym miejscu też będzie ta, ta owiewka z, z, tej, z tego hełmu, więc myślę, że, tak. że faktycznie pozbycie się tych zegarów i zamontowanie czegoś mniejszego i dyskretniejszego będzie, będzie tutaj ciekawe. Mamy silnik, to jest mega super sprawa. Tak jest. Mega ułatwieniem w tym projekcie jest to, że dostaliśmy do niego nowy silnik Junaka 125 pojemności przy tej tak sobie. Jest. Nowa jednostka napędowa, ogólnie przy takich projektach dużo czasu schodzi na odnowienie silnika. Mega plusem jest to, że mamy go nowego. 125 pojemności, 4 osób. Fajnie, że jest nowy, mega nam to ułatwi cały, cały, cały projekt. Przyspieszy wszystko, także... No zdecydowanie nowy silnik przyspiesza pracę. Nie musimy zajmować się renowacją starej jednostki, tylko skupiamy się na innych pracach. Jest to naprawdę duży plus. Myślę, że z łatwością wkomponujemy go w dostępną ramę. Jedynym wyzwaniem przy montażu tego silnika będzie dodobienie po prostu chwytów jakichś adaptacyjnych, żeby, no. żeby, żeby on tutaj pewnie siedział w ramie. Ale myślę, że to nie problem, zaadaptujemy te uchwyty, no. które tutaj były na ramie. Silnik nie jest duży, nie jest duży, więc myślę, że tutaj na pewno nam się zmieści. Bang, 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 siemano, motocykl mamy do zebrany, więc kolejnym etapem brać będzie montaż silnika. Pozbędziemy się starych uchwytów, wykonamy nowe z blachy 3 mm. Najważniejszym etapem będzie ustawienie równo przedniej tylnej zębatki, aby były oczywiście w równej linii. Wykonamy szablony z kartonu, a następnie uchwyty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, rama jest odklejona. Myślę, że zobaczysz, że w pewnym stopniu nam pomoże, żeby ten silnik się nie porusował. E, oryginalnie silnik był zamontowany na 5 śrubach. Tak samo tutaj będzie to wykonane. Dwie śruby z tyłu, jedna z przodu i jedna do góry. Ok, więc rzucamy silnik. Silnik mamy ustawiony, więc zabieramy się za dodobienie uchwytów. Zaczniemy od tego dolnego. Zrobimy podstawę z grubej blachy 6 mm, a następnie dwa uchwyty z blachy trójki. Wszystko sobie pomierzymy, nadtasujemy i będziemy wycinać. 